കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് അപാരമായ കരുണയാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ പങ്കിട്ടു നൽകിയത് ഇരു സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകളുടെയും കൊള്ളരുതായ്മയും അഴിമതിയും പകൽ പോലെ തെളിഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിൽ മാനേജ്മെന്റുകൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി നടപ്പാക്കി കൊടുത്തു ജെയിംസ് കമ്മിറ്റിയും കോടതികളും തള്ളിയ നൂറ്റി എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനമാണ് ക്രമപ്പെടുത്തിയത് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ കരുതിയെന്ന് പറയാം എന്നാൽ സ്വാശ്രയ കൊള്ളയ്ക്ക് കുട പിടിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് നടപ്പായതെന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ വിധത്തിൽ അഴിമതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന ബില്ലെന്ന് പി ടി തോമസും ബൽറാമും പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന് തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണോ ഇരുവരെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ നിയമസഭയിൽ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ബില്ലിനൊപ്പം ചേർന്നു നിന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി എന്ന ഉമ്മാക്കി കാട്ടി സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകൾ നടത്തിപ്പോന്ന അഭ്യാസം കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ പ്രവേശന ക്രമക്കേടിൽ ഏശിയില്ല ജെയിംസ് കമ്മിറ്റിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീംകോടതിയിലും ആ വാദം ചെലവായില്ല എല്ലായിടത്തും തോറ്റു തോറ്റുമടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അതേ ന്യായം പറഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചാരി മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം പകർന്നിരിക്കുകയാണ് കേരള നിയമസഭ തലവരി വ്യാജരേഖ തയ്യാറാക്കൽ മെറിറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ അവസരം അട്ടിമറിക്കൽ മെറിറ്റ് അട്ടിമറിച്ച് പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ട് കോടതികളിൽ തോറ്റ കേസുകളെപ്പറ്റി ആദ്യം പറയാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് നൂറ്റി എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നൽകിയ പ്രവേശനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ജസ്റ്റിസ് ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും തള്ളി പിന്നാലെ കുട്ടികളും സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് അതും തള്ളി തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിവേദനം പരിഗണിച്ച് പ്രവേശനം ശരിവച്ച് സർക്കാരിന്റെ ഓർഡിനൻസ് അതിനെതിരെ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് ഓർഡിനൻസ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലപാടെടുത്തു വ്യാപം പോലുള്ള അഴിമതികൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വിജ്ഞാപനമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി അവർ പറഞ്ഞു പിന്നാലെ കോടതിയും കണക്കിന് ശകാരിച്ചു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സർക്കാർ ഉഷിരോടെ മുന്നോട്ട് അതും മാനേജ്മെന്റിനേക്കാൾ താൽപര്യത്തോടെ സുപ്രീംകോടതി വിധി വരാനിരിക്കെ അതിനുപോലും കാക്കാതെ തെറ്റായ പ്രവേശനത്തെ ശരിയാക്കാൻ ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ബിൽ യോജിച്ച് പാസാക്കി ബിൽ സഭ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബി ടി ബൽറാമും പി ടി തോമസും സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചത് മറവിൽ അനധികൃതമായി നിയമനം കൊടുത്ത അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത കുട്ടികളുടെ പ്രവേശനം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നു ആ വഴിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തെ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ നിലപാട് പരസ്യമായി തള്ളിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബില്ലിനെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചു അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും കുട്ടികളും ഈ നിയമസഭയുടെ പുറത്തു തന്നെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കണ്ട് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയെ മാർഗമുള്ളൂ എന്ന് കുട്ടികൾ ആവർത്തിച്ചു രക്ഷകർത്താക്കൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടി വന്നത് സാർ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അല്ലാണ്ട് ഇത് മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ കരുതി മാത്രമാണ് നിയമനിർമ്മാണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു മാനേജ്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം വീതം പിഴ ഈടാക്കും മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ലെജിസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ലെജിസ്ലേഷന് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ബിൽ പാസായെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇനി നിർണായകം അതിരൂക്ഷ വിമർശനമാണ് സർക്കാർ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് ഭരണം കിട്ടിയാൽ മാറുന്നതാണോ നിലപാടുകളെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കൂട്ടർക്കും സ്വാശ്രയ നെറികേടിൽ ഇടപെടാൻ കിട്ടിയ അവസരം തുലച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല സ്വാശ്രയ കൊള്ളയ്ക്കൊപ്പമാണ് സർക്കാരെന്ന വലിയ ആക്ഷേപത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു കോടതി വിധി മാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പ്രശ്നത്തിലാണ് സർക്കാർ അത്യുത്സാഹം കാട്ടുന്നത്
എന്താണ് ഈ താൽപ്പര്യം കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്നതൊന്നും ആർക്കുമത്ര ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബൽറാം ചോദിച്ചതുപോലെ മെറിറ്റുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കെ തന്നെ അതില്ലാത്തവരുടെ പ്രവേശനത്തെ ക്രമവൽക്കരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം കോടതികൾ തള്ളിയ കേസിൽ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് അഴിമതിക്കും മാനേജ്മെന്റുകളുടെ താല്പര്യത്തിനും എങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാതെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം സർക്കാർ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കും പോലെ നിലപാടെടുത്ത് നടപടിയാക്കാവുന്നതാണോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതൊന്നും ആർക്കും അത്ര ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നത് അഴിമതിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട പ്രതിപക്ഷവും സർക്കാരിനൊപ്പമാണ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എല്ലാ കാലവും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാറ്റം വന്നവരെ കുറിച്ചാണല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കൾ മൗനവൃതത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതേ കാരണം പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ കേരളം കത്തിയേനെ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ കാണുമായിരുന്ന പലരും ഇന്ന് നിയമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായി മാറി എം സ്വരാജ് ഷംസിർ ടി വി രാജേഷ് ജെയിംസ് മാത്യു എ പ്രദീപ് കുമാർ പിന്നെ സഭാനാഥനായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഈ പേരുകാരൊക്കെ ഇതേ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷ സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് നിയമത്തിന് മുൻപേ പിറന്ന ഓർഡിനൻസ് റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ കോടതി വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്